De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoxi, heeft op deze woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering een aantal vragen gehad van journalisten. Zo is er aan de minister meer duidelijkheid gevraagd rond de acties van de veiligheidsbonden. Ook spelen er in enkele issues bij het korps politie Suriname en verder is er met de minister gesproken over aanpak van de criminaliteit en waarborging van de veiligheid in de samenleving. U hoort justitie- en politieminister Kenneth Amoxi. Ten aanzien van de bonden, ik, uh, ik heb wel contact met ze gehad gisteren uh, tijdens de acties. Uh, en ze hebben aangegeven dus dat ze een brief naar mij moeten sturen. Maar die brief heb ik nog niet ontvangen. Maar ik kan niet verder ingaan hierop, omdat het niet de gewoonte van mij is om uitspraken te doen in de pers over de relatie met de vakbonden bij mij op het ministerie. Um, zou u misschien ook kunnen ingaan op het feit dat ze hebben aangegeven dat ze maanden aan het gesprek zijn geweest met de tussencommissie als ze het hebben, de middelingscommissie en onder andere het ministerie, maar uh, ze komen er maar niet uit. Uh, waarom kan er nog geen consensus bereikt worden? Uh, Kijk, uh, er was een ik weet niet precies welke maand, meer een paar maanden terug, uh, was er een staking uh, bij de KPA bond. En we hebben eigenlijk voor de rechter afspraken gemaakt. Daarna hebben we met uh, de minister van Financiën, het ministerie van Financiën vergaderd. En we zouden dat doorgaan, verder monitoren. Maar tot nu toe heb ik niet al die financiën, tenminste de regering heeft nog niet al die financiën, van die afspraken kunnen, kunnen invullen. Vandaar dat, dat we door blijven praten. Uh, morgen is er een overleg uh, met uh, deze bonden weer, uh, breed, uh, met uh, de minister van Financiën onder andere en andere ministers, de cluster uh, minister vakbonden. Dan gaan we morgen weer praten. De vakbonden hebben aangegeven als er inderdaad morgen naar het gesprek geen resultaat Uh, zeker wel. Uh, kijk, we hebben arbeidsrust nodig. We hebben de uh, veiligheidsdiensten nodig. Uh, dus uh, we, we gaan natuurlijk uh, alle inspanningen doen, plegen, om de rust te bewaren en uh, nakomen wat we kunnen. Uh, het, het betreft meer een issue van financiën. Trouwens, goed nieuws. Gisteren bijvoorbeeld hebben we bij de brandweer vier uh, blusvoertuigen kunnen binnenhalen. Dus dat, dat zijn ook inspanningen, het zijn kleine inspanningen, maar we hebben wel vier plus voertuigen kunnen, in, in, uh, bij de, voor, kunnen kopen voor de brandweer. Minister, hebben we denk ik dat het bedrijf van financiën, dat het bedrijf van financiën, met het bedrijf die er is in die gemeenschap over de veiligheid en nu dat de veiligheidsbordeen actie zijn, maar vandaar dat ik zeg dat we morgen gaan praten met de bonden. Breed. En zal er dan weer een gesprek volgen met de regering om toch extra geld te stoppen in de veiligheid? Uh, die, die, die gesprekken zijn, zijn ongoing. Toch, uh, we, we hebben de issues, we hebben te maken met de korte. En uh, u mag nog zo flink zijn, u mag nog zo gemotiveerd zijn. Uh, als de middelen er niet zijn, dan uh, kan je niet uh, ten hende, 100% uh, de diensten doen, zoals zo we willen. De politie wordt uh, zo eigenlijk ook deel uitmaken, want het was een collectief van veiligheidsbonden. Maar die hebben aangegeven dat ze niet willen dat de Uh, voor, voor zover, ik weet nog niet, maar ik weet wel dat er, uh, er zijn schrijven. Uh, er, het is ongoing, er zijn gesprekken met de, met de president. En uh, wanneer er iets is dat, wat, dat ik moet uh, invullen, dan krijg ik ook uh, prompt de brieven van de president om dat in te vullen. Minister, met de tekening tot uh, een aantal uh, maatregelen 
Die informatie klopt wel, al is het mis aantal niet uh, dat misschien, misschien zie ik het is, uh, misschien om een B250 zo. Uh, 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 veiligheidspersoneel die bij de minister en bij de vicepresident en de president dienen. Uh, deze informatie hebben we. Uh, er is uh, laatst geschreven door het KPS om, om dat af, af te bouwen. Dat wordt ook binnen de regering besproken, hoe we uh, invulling hieraan kunnen geven. Maar daarom blijf ik opleiden. Dus het werkaanbod ook voor de BBS is heel hoog. Ook bij de BBS worden er nieuwe recruten opgeleid. Uh, de druk is gewoon groot. Daarom zeg ik van we moeten, we moeten meer opleiden. En met betrekking tot de kleding, die zijn de druk gesproken. De politie, de verschillende groepen klagen nog steeds over hun kleding. Ook wat de uitrusting dat ze nodig hebben. Hoe zal dit dan aangevuld worden als ze niet voldoende kunnen krijgen? Kijk, dat mag geen sta in de weg zijn. Om, uh, problemen zijn er om, uh, en, uh, er om opgelost te worden. Niet dat ik bijvoorbeeld geen PSU voor ze kan kopen. Uh, dat ik ze dan, dus dan niet zal uh, opleiden. Uh, we moeten gewoon invulling daaraan geven. En ik verwacht, uh, ik verwacht, we verwachten betere tijden. Misschien eind, eind, uh, eind van het jaar zo. Als, het, uh, als we meer steun krijgen van het IMF. Dat we inderdaad wel uh, die PSU kunnen, kunnen aanschaffen die ze nodig hebben. Maar blijven opleiden zal ik zeker wel. Ja, kijk wat ik kan aangeven. Uh, het zijn vervelende tijden. Het zijn uh, heel, uh, hele uitdagingen die, die de gezinnen hebben. Uh, ook nu komt er weer een extra druk op ze, op de ouders, verzorgers. Omdat uh, nu ook wel uh, schoolspullen aangeschaft moeten worden. Uh, kijk, ik begrijp, ik begrijp het, toch? Maar de discipline over uw kinderen, de zorg over uw kinderen, weet je, dat, dat, moet, dat moeten we blijven invullen als ouders. Zo is na, ja, bif mit miti, fufit fiti. Maar we moeten onze kinderen, onze jonge Surinamers, niet verliezen. Hoe zwaar het ook is, wij, zijn, wij moeten voor ze klaarstaan. Hoe hard wij ook moeten werken, wij moeten voor ze klaarstaan. Dus ik wil Suriname oproepen, ook de jongeren, toch? Uh, Vele van ons hebben moeilijke tijden do doorgemaakt en nog steeds. Maar dat is geen reden om, om, om je af te geven aan, aan criminaliteit. Het is geen reden om, om, om eigenlijk je toekomst te verkwanselen met een of andere uh, onbedachte uh, handeling. Uh, kijk, soms kan je niet altijd die Nike aanschaffen, maar een schoen is een schoen, toch? En, uh, ik, ik, ik zou zeggen, we moeten, niemand moet zich voor armoede uh, schamen. Uh, Suriname heeft genoeg mogelijkheden. Heeft nou een vakantiejob, je doet media schrijft, me, me ook een vakantiejob ook toe. Toch? Maar het is soms echt passen en mieten. Maar laten we vooral onze jongeren, laten ze de moed niet opgeven. Laten wij ook niet opgeven op ze, wat ze ook allemaal uithalen. Wij moeten voor ze staan als volwassenen.